Monsieur le docteur Jitende Josi, Docteur Jitende Josi, Président de GIBF, Président de Global Forum, Business Forum, Monsieur le Secrétaire Général de GIBF. Excelências, senhores embaixadores. Excelências, embaixadores. Caros convidados. Dia guest. Minhas senhoras e meus senhores. Ladies and gentlemen. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que nos foi formulado. Firstly, I would like to thank for the invite. Pelo doutor Josi. Which has been checked by. Para partilhar com os presentes algumas das daquelas que são as potencialidades da Angola. To come here in order to share and to host about the opportunities just in Angola. Ao mesmo tempo, certamente vamos aproveitar a ocasião para convidar-vos a visitar Angola e poderem com vamos partilhar experiências e verem a melhor forma de investir. At the same time, we like to take this opportunity to invite. Mr. General Secretary, to visit Angola and on the ground to see the huge business opportunities in state. I will be short. 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 I will be Durante os últimos sete anos, a governação do Sr. Senhor Presidente João Lourenço. For the last seven years of uh, the governance of our President João Lourenço. Observamos em Angola várias reformas. We have, seen, we have seen in Angola a lot of reforms. Muitos diplomas ligados à economia e às finanças foram aprovadas. So many diploma related to economic and the finance has been approved to the government, parliament. And also huge fight against the corruption in the country. The reform and the fight against the, uh, the corruption has increased the trust from our international partners. Angola is a politically stable Angola politically is a stable country. Economically sure. Economically sure. And also when we to, to live in Angola. Com um grande ambiente oferece grandes oportunidades de negócios. Angola offers a huge business environment. A hospitalidade do nosso povo. And also the superiority of our people. cultural and gastronomic. And you can see uh, the environment of the culture and also the gastronomic. This has uh, increased the trust for Indian partners to go to Angola and to establish a, a long-standing business. Carlos presents. And it's now, uh, they are in Angola. Gostaria de aproveitar essa oportunidade neste grande, grande evento. I would like to take this opportunity to this event. Para nos convidar a aproveitar esta oportunidade soberana. To take this opportunity which offered to you. Para que possam estabelecer negócio em Angola. To go to Angola and to establish a long-standing business. Mais do que estar a falar aqui e a, e a apresentar aqueles são os principais divisas do nosso país. It's better to talk here and to show to, to, to show us what is uh, the currency in Angola. Mais importante é ir ao país e ver. As candidatas que Angola oferece a todos. É bom to speak here, mas é more better to go to Angola on the ground to see what are the business opportunity which Angola offer to you. Angola e a Índia têm relações privilegiadas. 
Angola, indeed, they have a good and great relationship in many areas. But we like to increase it what more. As far as we know that India and Angola, both of the country, they have more to offer. To offer. Um dos focos principais da Angola neste momento é que as pessoas, os empresários, os homens de negócios que quiserem investir lá possam ajudar a Angola a produzir e a transformar os seus produtos localmente. The most important team and the most focus of Angola, we like to invite Indian businessmen to go to Angola, to go there and to set up uh, the industry and to start transforming our goods locally. Por investir em Angola. Why do we invest in Angola? Because we invited the different presidents, the senior empresarios, the senior homes of business, to prefer Angola as a safe place to invest. Why do we invite you, dear entrepreneur, to go to Angola and to grab this opportunity? Why? Angola is the richest country in Africa. Because Angola is the richest country in Africa. In terms of resources natural, in terms of natural resources. Especially petroleum, uh, oil, gas natural, natural gas, minerals diversos, and so diverse minerals. We see also other resources like fer, gold, phosphate. We have steel, phosphate, and so on. And much more. Falando em petróleo e gás, gostaria de convidar os presentes a se juntarem a nós numa conferência sobre petróleo e gás que terá lugar no dia 12 e 3 de setembro em Angola. Talking about petrol and natural gas, I would like to invite you to attend a business a meeting which is going to be in Angola from 1 to 3 September in Luanda, in Luanda capital city of Angola. Angola tem estado um forte crescimento económico nos últimos anos. Angola a preserve a, a, a huge uh, 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 economic growth. Graças às reformas económicas e políticas empreendidas pelo governo local. Due to many uh, business reforms that the government are taking in place. Justamente para atrair investimento estrangeiro. The main purpose is to attract, to pick the investors. E para além disso, como eu já me referi atrás, Angola é um país politicamente estável. And also to say that Angola politically is very stable. E economicamente atrativo. And also economically attractive. Angola está estrategicamente localizado na África, Austral e Central. Angola is located in Central Africa, in Southern Africa. E por isso tem um mercado muito vasto para poderia servir de exportação de produtos eventualmente saídos do território angolano. And also it serves as a gateway to facilitate all entrepreneurs to export all the good products in Angola. Só em relação à região austral, just talking about a Angola region, como sabem, certamente é uma organização que engloba cerca de 16 países africanos da região. As we know so far, there is an organization which gathers 16 member countries. The name is the SEDEC. With a uh, population estimated to 300 million. That is shock us of the huge market consumer. Para além disso, Angola tem um tem importantes portos. Para além, uh, 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 for that, also Angola is having a huge port. Dois dos quais de dimensão internacional. It is having international dimension. E um deles integra o chamado corredor do Lubito. And one of them is called the Lubito's Corridor. Neste momento, onde ocorrem neste momento grandes investimentos. Where it happen? Huge business investments that might diverse origins from various origins, so the two to do South and East America, either China, mainly from US. Export of Lubito 
Liga Angola, portanto, da parte litoral de Angola, numa cidade que se chama Lubito. E this uh, Lubito Corridor, a departure from Lubito in the province of Benguela. E liga Angola às repúblicas da Zâmbia e da República Democrática do Congo. E it links DRC, Zâmbia e uh, Congo. Portanto, são dois países, como sabem, em gravar, não tem litoral. São dois países em gravar, não tem litoral, as não tem mar. As you know that uh, the country which having a huge cut. Mas no âmbito da integração regional, that is to spread that region integration. Os produtos da Zâmbia e da RDC, nos países que eu referi, podem ser escoados, exportados por via do corredor do Rubito. Due to the lack of uh, 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 ocean courts, uh, uh, DSC and Congo will be benefited from the Rubito corridor to export and to transit the goods. E também podem importar por esta via. And also they can also export to this uh, railway. O governo normal oferece uma série de incentivos ao investimento estrangeiro. Angola government give huge incentives to the investors, incluindo isenções, isenções fiscais, and also uh, facilitating uh, uh, taxes, tax, isenções tarifárias, exemption from uh, uh, ratings, prote protege os investimentos feitos, and also to protect all the investments you've done e permite o repatriamento dos lucros and also to facilitate how you can transfer your fund outside of Angola em resumo Angola oferece um grande potencial de investimento graças à sua riqueza e à sua localização geoestratégica summarizing Angola offer a huge business opportunity and also geographically location Uh, Angola, para concluir, se me permitem, Angola pretende manter uma relação privilegiada com a República da Índia. Angola is looking forward to maintain a great and privileged relationship with India. E por isso decidiu isentar de vistos os cidadãos indianos que se deslocam a Angola por motivo de turismo ou de negócio. That's why the government of Angola has decided to exempt a visa to all Indians who like to go to Angola. De resto, penso que não está lei a conter nenhuma inconfidencialidade. Não está lei a conter nenhuma inconfidencialidade. I would not like to say it's a inconfidencialidade. Se eu disser que estou a acertar com o Dr. Josi, se eu estou a dizer que estou falando com o Dr. Josi, a possibilidade de levarmos um grupo de empresários a Angola no próximo mês de setembro. Em ordem de preparar uma delegação da Índia para Angola. Neste setembro. Em setembro. Por isso, convido a desejar, e certamente o Dr. Josi irá pelos canais adequados fazer essa comunicação e convidar os empresários, que é presente, que é os ausentes, para que se juntem a nós em Angola no próximo mês de setembro. Muito obrigado. That's why I take this opportunity to tell uh, Dr. Jose to, to prepare and to get all the entrepreneurs present who are not here to prepare for September big summit. Thank you.